Hi, welcome to Feel Korean TV Math Corner. The topic that we are going to discuss in this video is adding and subtracting decimals and mixed decimals through ten thousands without or with regrouping. Sa video ito ay magsusolve tayo ng iba't ibang problems na maaari ninyong ma-encounter sa inyong pag-aaral ng module o sa inyong online classes. Kagaya ng mga nakikita ninyo sa screen ngayon. Una nating isosolve ang adding decimal numbers. Okay, solve natin ang problem na ito step by step. First step is to arrange the numbers in columns. Align the decimal points and the numbers according to their place of value. Ito yung tamang arrangement ng addends natin. Okay, naka-arrange siya in columns. Then, next step, add like whole numbers. Start adding from the right to left. So, parang whole numbers lang din yung ating pag-add. Okay, gawin natin, bring down 3. 1 plus 5 equals 6. 2 plus 5 plus 6 equals 13. Bring down 3, carry 1. 1 plus 8 plus 9 plus 4 equals 22. Wala nang number na i-add sa whole numbers place, kaya i-bring down na natin yung 22. Last step, put the decimal point in the sum directly below the decimal points of the addends. Okay, ilalagay lang natin kalinyada ng decimal points ng addends. Next problem, subtraction of decimal numbers. Okay, so natin ang problem nito. First step, write the numbers in columns. Align the decimal points and the numbers according to their place value. Okay, sulat natin. Ganito yung tamang arrangement nila. Next step, subtract like whole numbers from right to left. Regroup if necessary. Okay, so mag-subtract tayo simula sa kanan. 4 minus 8 cannot be. So we will borrow from the next digit to its left. We will borrow from 3. Ang 3 ay magiging 2 at ang 4 ay magiging 14. Kasi yung hinihiram natin ay laging 10 iyon. Okay, pwede na tayo mag-subtract. 14 minus 8 equals 6. 2 minus 2 equals 0. Okay, next digit. 0 minus 6 cannot be. So, manghihiram na naman ulit tayo dito sa katabi niyang 9. Ang 9 ay magiging 8. At ang 0 ay magiging 10. And then, subtract. 10 minus 6 equals 4. 8 minus 5 equals 3. Sa whole numbers place, wala tayong number na isa-subtract, so ilalagay lang natin yung 0. And then, last step, put the decimal point directly below the decimal point of the minuend and subtrahend. Ilalagay lang natin yung decimal point sa difference, kalinyada ng decimal points ng minuend at saka subtrahend. So, ito yung answer natin. Next, isolve natin ang problem na ito. Okay, arrange natin in columns. Sa problem na ito, ang minuend natin ay may dalawang decimal places lamang. Samantalang yung subtrahend natin ay mayroong 4 decimal places. Sa ganitong problem, kailangan natin magdagdag ng zeros as placeholder sa ating minuend para maging equal yung decimal places ng ating minuend at saka subtrahend. Kasi hindi tayo pwedeng kaagad lamang mag-subtract. Magiging mali yung answer natin. Mas okay pa kung ang konti yung decimal places ay yung subtrahend. Pwede. Pero kapag ang minuend ang konti yung decimal places, kailangan nating magdagdag ng zero. Okay, magdagdag tayo ng dalawang zeros para maging equal yung decimal places nila. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract. 0 minus 8 cannot be. So, manghihirap itong 0 sa katabi niya. Yung katabi niya ay 0. Kaya, manghihirap ito ulit sa 5. So, ang 5 ay magiging 4. Yung 0 ay magiging 9. At yung last na 0 ay magiging 10. 
Okay, pwede na tayong mag-minus. 10 minus 8 equals 2. 9 minus 5 equals 4. 4 minus 4 equals 0. 7 minus 3 equals 4. Sa whole numbers place, wala namang number na isusubtract, so ilalagay lang natin yung 0. And then, ilalagay natin yung decimal point sa difference, ihanay lang natin sa decimal points ng minuend at saka subtrahend. Ito na yung answer natin. Next problem, mag a tayo ng whole number, decimal numbers at saka mixed decimals. Una natin gagawin ay i-arrange natin itong numbers in columns according to their place value. So, kailangang maging maingat kayo sa pag-arrange ng numbers na kagaya nito. Kasi kapag mali yung pag-arrange ninyo ng numbers, mali rin yung magiging answer ninyo. Kaya tandaan ninyo yung place value kasi magkakahana yung magkapareho yung place value. Okay, mag-add na tayo from right to left. Okay, since yung 8, ay isa lang siya, so bring down 8. Ganun din yung 9, bring down 9. Then, add 2 plus 5 equals 7. Then, 5 plus 6 plus 8 equals 19. Bring down 9, carry 1. 1 plus 5 plus 0 equals 6. At yung last digit, dahil isa lang siya, i-bring down na natin yung 1. Last, ilagay natin yung decimal point sa sum. Kalinyada sa decimal points ng addends. Okay, so ito yung answer natin. Next problem is subtraction of mixed decimals. Ganun pa rin naman yung steps na gagawin natin. Una, isulat natin sila in columns. And then, magsusubtract tayo from right to left. Okay, subtract natin. 7 minus 2 equals 5. 4 minus 7 cannot be. So, manghihiram itong 4 dito sa 5. Kaya ang 5 magiging 4 at yung 4 magiging 14. Okay, pwede na tayong mag-subtract. 14 minus 7 equals 7. Then, subtract. 4 minus 8 cannot be. So, manghihiram na naman tayo dito sa 6. Kaya ang 6 magiging 5, at sya kayong 4 magiging 14. Okay, 14 minus 8 equals 6. 5 minus 4 equals 1. Okay, dito sa whole numbers, 4 minus 5 cannot be. So, manghihiram tayo dito sa 1. Kaya ang 1 magiging 0, at yung 4 ay magiging 14. So, 14 minus 5 equals 9. Okay, so sunod, lalagyan natin ng decimal point yung difference natin. Siyempre, ililinya din natin sa decimal points ng minuend at saka sobtrahen. Kaya, ito na yung answer natin. Next problem, dalawang operations yung gagamitin natin. Kagaya nitong problem na ito. Okay, so... Nandyan yung addition at saka subtraction at merong parenthesis. So, sa ganitong problem, una nating isosolve yung nasa loob ng parenthesis. So, meaning, mag-a-add muna tayo bago mag-subtract. Okay, i-add muna natin. I-arrange natin itong numbers in columns. And then, add. 2 plus 1 equals 3. 1 plus 0 equals 1. 5 plus 2 equals 7. 0 plus 0 equals 0. And then, 3 plus 1 equals 4. At lagyan natin ng decimal point. Okay, nakuha na natin yung sum. So, sunod, mag-subtract na tayo. Dito, hindi equal yung decimal places ng ating minuend at saka subtrahend. Pero, okay lang ito kahit hindi tayo magdagdag ng 0 sa uh, subtrahend. Dahil hindi naman makakaapekto sa answer. Okay, isolve na natin. So, i-bring down na natin yung 3. And then, 1 minus 5 cannot be. So, manghihiram tayo dito sa 7. 
Ang 7 ay magiging 6 at yung 1 ay magiging 11. So, 11 minus 5 equals 6. Then, 6 minus 7 cannot be. Mataas na naman yung 7 sa 6. So, manghihiram tayo dito sa katabi. Since yung katabi ay 0, so yung 0 manghihiram muna dito sa 4. Kaya ang 4 magiging 3, yung 0 ay magiging 9, at yung 6 ay magiging 16. Okay, pwede nang mag-subtract. 16 minus 7 equals 9. 9 minus 0 equals 9. And 3 minus 1 equals 2. Then, lagyan natin ng decimal point. So, ito na yung final answer natin sa given problem. Let's solve another problem. Lagi ninyong tatandaan na kapag ganito yung problem, uunahin ninyong isolve ang nasa loob ng panaklong o parenthesis. Kaya, magsusubtract muna tayo bago mag-add. Okay, gawin natin. I-arrange natin yung numbers in columns. Tingnan ninyo yung minuend. Tatlo lang yung decimal places. At yung subtrahin may apat. So, kailangan natin magdagdag ng 0 para maging equal ang kanilang decimal places. Sabi ko nga, pwede tayong mag-subtract agad kahit yung decimal places ay hindi pareho kung ang minuend ay mas marami yung decimal places kaysa sa subtrahend. Pero kapag yung minuend ang konti, kailangan dagdagan talaga natin ng 0 kasi malaki ang epekto nito sa answer. Hindi natin makukuha yung tamang answer kung hindi tayo maglalagay ng 0. Okay, dagdagan na natin ng 0. Then, subtract 0 minus 5 cannot be. Kaya, manghihiram tayo dito sa katabi niya na 4. Ang 4 ay magiging 3 at ang 0 ay magiging 10. Okay, pwede na tayong mag minus. 10 minus 5 equals 5. Next, 3 minus 9 cannot be. Mataas yung 9 kaysa sa 3. Kaya, manghihiram tayo dito sa 6. So, ang 6 magiging 5 at saka ang 3 ay magiging 13. 13 minus 9 equals 4. 5 minus 0 equals 5. 7 minus 5 equals 2. 5 minus 7 cannot be. So, manghihiram tayo dito sa 1. Ang 1 ay magiging 0, ang 5 magiging 15. 15 minus 7 equals 8. And then, lagyan natin ng decimal point. Okay, tapos na tayong mag-subtract. Ngayon naman ay mag-add na tayo. Okay, mag-add na tayo. 3 plus 5 equals 8. 6 plus 4 equals 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 5 plus 5 equals 11. Bring down 1, carry 1. 1 plus 8 plus 2 equals 11. Bring down 1, carry 1. 1 plus 4 plus 8 equals 13. Last digit na, kaya ilalagay na natin yung 13. And then, put the decimal point. Ito na yung pinaka-answer natin sa given problem. Last example, meron tayong dalawang operation dito na gagamitin. Pero wala kayong nakitang parenthesis. Walang ginamit na parenthesis. Ngayon, ang gagawin natin ay left to right yung pag-solve. Kasi yung addition at saka subtraction, magkapareho sila ng rank. Equal yung rank nila sa order of operations. So, ibig sabihin, kung ano yung nauna, yun ang una nating isusolve. Addition yung nauna, kaya mag-add muna tayo bago tayo mag-subtract. Okay, arrange natin ang numbers in columns and then add. Okay, so yung 1, dahil isa lang siya, bring down 1. 7 plus 2 equals 9. 8 plus 0 equals 8. 5 plus 5 equals 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 0 plus 9 equals 10. So, ilagay na natin yung 10 kasi last digits na yung inad natin. 
Then, lagyan natin ng decimal point. Nakuha na natin yung sum. Sunod ay mag-subtract na tayo. Okay, mag-subtract tayo. So, dito, yung subtrahend, dalawang decimal places. Yung minuend, apat. So, okay lang ito. Hindi tayo magdadagdag ng zero. Dahil hindi naman ito makaka sa answer. Okay, so, yung one, i-bring down lang natin. Ganon din yung nine. Bring down nine. 8 minus 2 equals 6. 0 minus 7 cannot be. So, manghihiram tayo sa katabing number. Yung number na katabi ay 0. Kaya, manghihiram itong 0 dito sa 1. Kaya, ang 1 magiging 0. Ang 0 ay magiging 9. At itong last na 0 ay magiging 10. Okay? 10 minus 7 equals 3. 9 minus 0 equals 9. And then, Lagyan natin ng decimal point. Ito na yung ating final answer. So, sana po ay natutunan ninyo yung pag-add at pag-subtract ng decimal numbers at saka mixed decimals.